vamos andando y nos encontramos esto, que es un pequeño... ¡Ay, mira! ¡La ardilla! En la parque de atracciones, ¿la ves? Las ardillas que también disfrutan del parque de atracciones. Esto es una pequeña tirolina o tirolesa que te encuentras en medio del bosque de Chapultepec. Esto es parque infantil, pero también los adultos se suben, ¿eh? Yo también. En algunas te maquillan la cara, en otras te hacen unos tatus de jena y a medida que vas andando cada uno te va diciendo lo que venden, ¿no? Que si botanas, eh... y siguiendo esta calzada tenemos el super lago. Hay varios en el bosque de Chapultepec, pero vamos a acercarnos. Aquí tenemos el lago, uno de los lagos del bosque de Chapultepec. Allí a lo lejos vemos gente con las barquitas, llevan chalecos, salvavidas, por si alguno se cae y aparece el cocodrilo. A lo lejos vemos eh, los edificios porque por ahí pasa el paseo de la reforma. Si queréis podemos hacer una cosa, nos podemos acercar a las casetas y preguntar cuánto vale alquilar una barquita por un rato. ¿Os parece? Vamos a preguntar. Vamos a grabar las letras de esta ciudad de México. Es muy típico que la gente venga aquí y se, y se tome unas fotos. gigantes que son como unos bocateas muy grandes ¿ves? Así. Eh, los platillos especiales que es como un combinado te viene con papas arroz nopales ensalada jitomate el tomate aguacate fijaros eh. cubana milanesa que es como pollo empanado salchicha pierna chorizo huevo quesillo jamón y queso ¿Cómo ves eso sales así y yo siempre que vengo aquí me cojo el famoso alambre que hace rato que os estoy diciendo. Alambres y parrilladas. Que lleva bistec, chorizo, salchicha, pimiento, morrón, cebolla.
verdad todo buenísimo. Estos dos platos con tres Coca-Colas eh, ha costado 245 pesos, que son no llega a 13-14 euros. Imaginaros, estaba todo buenísimo. Los merenderos del bosque de Chapultepec, buenísimo. It's so easy to see that you're in love with me. Nacional de Antropología. Es uno de los museos que visité justo cuando llegué por primera vez a la Ciudad de México. Y es un museo que hay que visitar. Ni en cuatro o cinco horas te lo acabas, porque es enorme, es muy bonito. Y como no voy a hacer el salto típico que siempre hago aquí, delante del Museo de Antropología. Una, dos, tres y... Ya vendremos otro día. You're mine. If you ever feeling blue, rest assured I've been there too. We just pick up where we left off. Then we told him. Este es el lugar donde hacen una danza tradicional y se llama los voladores de Papantla. Entonces, se atan al cuerpo con unos arneses y unas cuerdas y van escalando todo ese palo. No están por todo lo que estamos viviendo, pero yo creo que tengo un vídeo así que os pondré el recurso de lo que grabé. Se atan con unas cuerdas y empiezan a escalar, y 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 a escalar. Y escalar, y escalar, y escalar, y escalar, y escalar, y escalar, y ya paro, <ríe> que me entra ver vértigo. Pues dicen que los pobladores de Papantla son gente que no tiene vértigo. Imaginaros subir arriba del todo y empiezan a hacer danzas aéreas. Es brutal. Y no tienen miedo a las alturas. Cambio yo mira como bajo, voy cagada. Que es impresionante ver esto, está justo delante del Museo de Antropología. Voy a imitar a un volador de Papandla. Creo que iban con unas cuerdas de aquí, desde el aire, ¿eh? ellos lo hacen arriba. Tengo el alambre por aquí. Nos estamos acercando al Museo Tamayo. Otro de los museos que hay que visitar porque es muy bonito. Strawberry jam on some bread. And if you feel like doing anything today, then go ahead. I just lay here and stay. Me la paso todo el día en platicar. Hola, buenas tardes. ¿Es un águila? Y se llama Kia. Es un águila mexicana, cinta blanca, y es un programa para conservación ambiental y diálogo de saberes con, con las personas. ¿Y aquí está ya tantito? Va. ¿Y con tu mano? Ay. Eso. Está súper acostumbrada, ¿no? Adiestrada. Adiestrada, sí, claro. ya. Sí, una costumbre es algo que haces regularmente. Un adiestramiento lleva un proceso y una disciplina previamente establecida. Wow. ¿Y dónde las tienen? Pues nosotros somos una unidad de manejo ambiental. Ajá. O sea, ella está en, en un predio acondicionado exprofeso para ella. Ajá. Y aquí la traemos porque aquí son zonas naturales donde es importante hacer su reintroducción. De hecho, se tiene la meta que para el 2023 o 2024 se libera al menos una familia de águilas para que vuelvan a volar en la capital ¿Ah, sí? y ser parte de nuestro ecosistema bueno. y que nuestro sea normal ver. Qué bueno. No, al contrario. Mira, si quiero hacer un vuelito, me la pon tu manita. Ah, ah. Así. ¿Qué es eso, pollo? Sí, es pollo su comida. Conviértete en árbol. Ahí estás y vamos a ver. Ah. Eso, ¿eh? 
って。Qué lindo. Órale pues. Cuídense mucho. Ay, oh, qué experiencia más chula, más. Oh, creo que me ha puesto un trozo de pollo. Cause I do the same for you, just like I'm supposed to do. I'm yours. You're mine. If you ever feeling blue, rest assured I've been there too. We just pick up where we left off, then we tow the line. That's fine. If you ever feel blue. Está de moda ponerse un mono. Aquí es muy típico en la cabeza. Y, y, y van como con un cable y lo llevas en la mano y tira agua por la boca. Y aquí es la primera vez que lo veo. You're mine. If you ever feeling blue, rest assured I'm in there too. We just pick up where we left off, then we tow the line. 'Cause I do the same for you, just like I'm supposed to do. I'm yours. You're mine. If you ever feeling blue, rest assured. Eso es de verdad. Pues está para. Oye, grulla, no te enfades. Te veo de cara a la pared. Vente para acá con tus amigos, ¿sabes? Vale. Se ha enfadado. Pero no me digáis, está lleno de, de rinconcitos. <risa> grulla. <risa> El otro lago es donde están los patines. Y este lago es otro lago. Mirad. Aquí en medio creo que hay veces que hacen conciertos y eventos culturales. Y todo esto es lo que me enamora de Ciudad de México. Cause I do the same for you, just like I'm supposed to do. I'm your. Estamos en el bosque de Chapultepec todo el rato, ¿eh? Mirad esto. ¿Qué podría ser? Un antiguo teatro. Oh, oh, seco, eh. Ser o no ser. He aquí la cuestión. To be or not to be. This is the question. What do you think? To be or not to be. To be or not to be. To be or not to be. Voy a bajar a ver si me dan un poco de limón. Y aquí tenemos un pequeño altar. Estos altares son muy típicos encontrártelos por toda la Ciudad de México. ¿Quién es? ¿Qué? ¿Quién es? Yo qué sé. ¿Quién va a ser? Si no pone nada. <risa> Yo qué sé. Pues no sé, la verdad, lo siento. No Virgen pone... de Guadalupe. ¿Ah, sí? Ay, Virgencita de Guadalupe, no me lo tengas en cuenta. Es la Virgen de Guadalupe. saltado la calzada de los poetas vamos si os fijáis vais andando y os encontráis una cosa después otra y otra y tras otra y tras otra y tras otra 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 y es que os faltan horas para ver todo lo que hay en este precioso bosque La araña 
este y el gusano de la seda. A un gusano de seda que vivía dentro el follaje de morera umbrosa. Una araña decía... Soy una tejedora laboriosa, hago ruedas, florones y otros bellos dibujos a millones. Y no te cansarás de alabarme si vieras que en dos días con mis industrias raras tejo una tela de catorce varas. Jolí la araña, era trabajadora ella, ¿eh? Sí, sí. Voy a preguntar dónde está el totem canadiense porque llevamos rato andando y no lo encontramos. ¿Está el totem canadiense? Se siguen aquí entre los árboles, todo derecho, derecho Ajá. y hasta... Ok, muy amable, gracias. Pues íbamos bien. Volvemos al Quijote en las nubes. <ríe> Otra vez por aquí. Quijote en las nubes. ¡Oh, Rocinante! ¡Descansa, descansa! ¡Descansa, Rocinante! ¡Descansa por aquí! ¡Quédate aquí, quieto. ¡Siéntate un ratito! ¡A ver pasar la ardilla! ¡Ardilla! ¡Ven con el Rocinante! He cogido una tortita de maíz pensando en la ardilla. Además estas están tan acostumbradas que se acercan a tu mano y a mí me da mucho miedo. Ay, un poco grande, ¿eh? que me da miedo. Espera, yo se lo doy más grande, ¿eh? que a mí me da miedo. No, no, no te vayas. Ay, ay, ay. Ah, ah. Oh. A ver si hay más. Viene otra por ahí. he puesto picante. Picante no llevan las tortas, pero son tortas de maíz. Ten, ven, ten, ten, ten. Cómo me gusta la torta mexicana. Lástima que le faltaba un poquito de picante. está lleno, lleno, lleno de ardillas. Uy, 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 Dios mío. Ay, 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 ay me da miedo, me da Que ya estamos llegando al tótem canadiense. Mirad, esta es la zona que os digo que la gente viene a hacer picnic. Picnic y muchas otras actividades. Porque el suelo está lleno de este. Como veréis, aquí hay de todo: gente estirado, jugando a cartas, leyendo. Aquí está el cumpleaños, el aniversario, las hamacas. Thank you.
the mirror. And you want to travel with them. And you want to travel blind. Cada uno a su bola. Y aquí estamos delante del tótem canadiense. Es una escultura de madera. La hizo Canadá, se la regaló a México en el 150 aniversario de su independencia. Mirad qué bonito. En nombre del gobierno y del pueblo del Canadá, con motivo del 150 aniversario de su independencia. <ríe> Te he sorprendido, ¿eh? Lo he dicho bien, <ríe> me lo había estudiado. Y aquí tenemos el tótem canadiense. Está súper bien tallado, es un monumento hecho de madera. Es súper bonito. Y además es un lugar muy especial para venir y pasar el día. Porque también es de la suerte. Una. Chapultepec, ya se nos ha acabado el agua, ¿ves? Ya nos vamos para casa. Estamos muerticos. Hemos venido aquí, eran las once y media y ahora son las cinco. Así que mañana nos vemos. Crazy, but things are finally right